প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম আমার লেকচারে এখন লেকচার সিক্স আর আলোচ্য বিষয় হলো সেন্টেন্স আর এক দুই নম্বর পার্ট আমি তোমাদেরকে বলেছি যে আমাদের সেন্টেন্সকে আমি কয়েকটা পার্টে বিভক্ত করেছি শুধু একটাই উদ্দেশ্য যে সেন্টেন্সকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে নিপুণভাবে আমি আলোচনা করব আর তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও অত্যন্ত সুন্দর করে ধৈর্য সহকারে দেখবা সারা জীবনের জন্য আশা করি সেন্টেন্স সম্পর্কিত তোমার ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর তুমি এর সাথে চর্চা করো আমি বলেছি যে আমি যখন পড়াবো তুমি চেষ্টা করবে একটা খাতা সাথে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু লেখার জন্য অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার জন্য আর তোমরা বারবার ভিডিওগুলি দেখো সারা জীবন আর প্রাইভেট লাগবে না সারা জীবনে আর সেখানে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না শুধু তোমরা গুরুত্ব সহকারে দেখো আমি এটাই চাই ঠিক আছে ওকে তাহলে আলোচনা করা যাক শিক্ষার্থী বন্ধু আমি আগে আলোচনা করেছিলাম সেন্টেন্স কাকে বলে সেন্টেন্সের সংজ্ঞা নিয়ে মোট কোথাও সেন্টেন্স সম্পর্কিত একটা দারুণ একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর এই পার্টে আমি যেটা করতেছি সেটা হলো সেন্টেন্সের প্রকারভেদ নিয়ে তো সেন্টেন্সের প্রকারভেদ কিভাবে আসলে আসলে এটা কিভাবে আমরা এটা করি বিবেচনা করি যে হ্যাঁ সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার বা সেন্টেন্স তিন প্রকার এটা হলো যে আমরা বাস্তবে ইংলিশের পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি আবার দেখা যায় আরেক দিক থেকে তিন ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করি তো পাঁচ পাঁচ ধরনের বলতে কি ধরনের যেমন আমরা কখনো কাউকে কোনো কিছুর বর্ণনা দিই কোনো কিছু সম্পর্কে বিবৃতি দিই সেই বিবৃতি হতে পারে হা বোধক হতে পারে না বোধক যেটাকে আমরা বলি স্টেটমেন্ট বা কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা এরকমটা আবার কখনো প্রশ্ন করি কখনো কখনো সেখানে আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব পরামর্শ অনুমতি এরকম টাইপের সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি কখনো কার জন্য আমরা দোয়া করি প্রার্থনা করি আবার কখনো কখনো আমার একটা মনের ইচ্ছা পোষণ করি যেটা অবাস্তব ইচ্ছা অসম্ভব জাস্ট বলেই ফেলি আমি যদি রাজা হতাম তাহলে তাহলে গরিবদেরকে সাহায্য করতাম আমি যদি অনেক ধনী মানুষ হতাম তাহলে সেখানে আমি একটা রকেট কিনতাম এই ক্যাটাগরির যে কাল্পনিক যে চিন্তাগুলি যে ইচ্ছাগুলি ওগুলি আবার দেখা যায় কিছু সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমরা আবেগ প্রকাশ করি সে দুঃখের হোক সুখের হোক আনন্দের হোক সেখানে বিস্ময়ের হোক ওই ক্যাটাগরি আমরা সেখানে আবেগ প্রকাশ করে থাকি আবার দেখা যায় কিছু কিছু সেন্টেন্স আছে যে সেখানে দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত করে আমরা করি তো ওই ক্যাটাগরি সেন্টেন্স আছে তো যাই হোক এখন প্রথমত আমার যে চিন্তাটা বা আমার যে বলাটা এখন সেটা হলো যে আমরা পাঁচ ক্যাটাগরির সেন্টেন্স ব্যবহার করে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে পাঁচ ক্যাটাগরি ওই যে বলেছি কোনোটা বিবৃতি কোনটা প্রশ্ন কোনটা আদেশ উপদেশ কোনোটা ইচ্ছা প্রার্থনা আবার কোনোটা আবেগ এই ক্যাটাগরি তো এই এর ভিত্তিতে আমরা কত ধরনের বাক্য ব্যবহার করে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি ইংলিশে ওইটার উপর ভিত্তি করি আমাদের ইংলিশের সেন্টেন্সের প্রথমত ভাগ হলো পাঁচটা অর্থাৎ প্রকার অ্যাকর্ডিং টু মিনিং সেন্টেন্সেস আর অ ফাইভ কেন্টস অর্থাৎ অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার অর্থাৎ আমরা পাঁচ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে আমরা আমাদের মনের ভাবগুলি প্রকাশ করে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো প্রথমে আছে এজ আ ডিসেন্টেন্স যার অর্থ বিবৃতিমূলক বাক্য এজ আ ডেপ সেন্টেন্স বিবৃতিমূলক বাক্য তো এজ আ ডেপ সেন্টেন্সের যে সংজ্ঞায় যদি আমরা আসি সেটা হলো এ সেন্টেন্স দ্যাট এক্সপ্রেসেস আ স্টেটমেন্ট ইজ কলড অ্যান্ড এজ আ ডেপ সেন্টেন্স তার মানে সে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো বিবৃতি দেয় কোনো বিবৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে সেই বিবৃতি হতে পারে হা বোধক হতে পারে না বোধক বললাম বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ বললাম বাংলাদেশ একটি বড় দেশ নয় অর্থাৎ আমি একবার বলেছি হা বোধক আরেকবার না বোধক জাস্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বিবৃতি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বর্ণনা একটা ডেসক্রিপশন আমি বললাম সে সৎ মানুষ বললাম সে অসৎ মানুষ নয় বললাম সে লম্বা বললাম সে লম্বা নয় বললাম আমি ঢাকা যাব বললাম আমি ঢাকা যাব না অর্থাৎ দুই ক্যাটাগরি এজ আ ডিপ সেন্টেন্সের কাজই হলো এই সেন্টেন্স ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছুর যে কোনো কাজের আমরা একটা ডেসক্রিপশন দিই যে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে থাকি একটা বর্ণনা করে থাকি যেমন বললাম বাড়িটা সুন্দর এটা একটা বর্ণনা এর একটা বিবৃতি বললাম বাড়িটা সুন্দর নয় এটা আরেকটা বিবৃতি জাস্ট প্রথমটা হাবদক ছিল পরটা না বোধক মোট কথা 
বিবৃতিটা হাবদক নাবদক হোক যে কোনো কিছু সম্পর্কে বিবৃতি যে কোনো ব্যক্তির কাজের বিবৃতি যে কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি যে কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের বিবৃতি কোনো কিছুর অবস্থানের বিবৃতি যে কোনো ধরনের বিবৃতি হোক বিবৃতি মানে অ্যাজ আ ডেক সেন্টেন্স তাহলে আমি সংজ্ঞাটা আরেকবার বলি এ সেন্টেন্স দ্যাট এক্সপ্রেসেস আই স্টেটমেন্ট ইস কলড অ্যান অ্যাজ আ ডেক সেন্টেন্স তার মানে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু প্রসঙ্গে কোনো বিবৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে তাকেই বলা হয়ে থাকে অ্যাজ আ ডেক সেন্টেন্স বাংলা একে বলা হয়ে থাকে বিবৃতিমূলক বাক্য এখানে আমি দুইটা দুইটা উদাহরণ দিয়েছি আই প্রাইস এবার তোমার যত মনে চায় আমি আমি কাজ করি আমি কি কাজ করি আমি ভাত খাই আই ড্রেস আবার বললাম আই প্লে ক্রিকেট এটা একটা কাজ এবার বললাম আই স্লিপ আমি ঘুমাই আই রেড আমি পড়ি এবার বললাম দ্য প্লে ক্রিকেট দ্য সুইম ইন দ্য পন্ড এবার বললাম দ্য হাউস ইজ নাইস বললাম দ্য ফিল্ড ইজ বিগ দ্য রিভার ইজ লার্স এরকম যত ক্যাটাগরি আমার আছে যে কোনো কিছু প্রসঙ্গে আমার হাবদক বিবৃতি বা নাবদক বিবৃতি এখানে নাবদক বিবৃতি দিয়েছে সে ডাজ নট রেড সে পড়ে না मोट कथा जेको व्यक्ति हम जेको किस सम्पर्कित हम विबृति प्रदान करबर से आबदक होते नबदक होते विबृति हल एजाटिक सेंटेंस शिक्षार्थी बंद पर इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस हल प्रश्नसूचक वाक्य तरह हमारे जेईर सेंटेंस व्यवहार कर कि जानते चाहिए प्रश्न कर तुम्हार बाड़ी कोई येस प्रश्न करी जानते चेचे हमें बल्लम आपनर नाम कि हाँ अभी तो जानते चेसि और जानते चेसि विदे ताक सेंटेंसटा व्यवहार करेखने बल्लम आपनर नाम कि आपनी कथाय थकें बल्लम जी आपनी कि क्ज करें आपनर पेशा कि ता कथाय जाए क्यों भात खाए ना ता क्यों पड़े ना ता क्यों खेले ना আবার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা দুই ক্যাটাগরি আমরা বলতে পারি হাবদকও বলতে পারি নাবদকও বলতে পারি তারা কোথায় যায় তারা কোথায় যায় না সে কি করে সে কি করে না সেখানে আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা দুই ক্যাটাগরি ব্যবহার করতে পারি সেখানে হাবদক ও নাবদক আবার ইন্টারগেটিভের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে সেখানে ডব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে পারি আবার শুধু ভারত দিয়ে শুরু করতে পারে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ওই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় জিজ্ঞাসা করা হয় থাকে তাহলে সেটি হলো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমি যদি সংজ্ঞায় আসি ইংলিশে তাহলে এ সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইউজড টু আস্ক সামথিং তাহলে যে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য জানতে চাওয়ার জন্য এ সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইউজড টু আস্ক সামথিং ইট ইস কল অ্যান ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা কী বলা হয়ে থাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে সেন্টেন্স দ্বারা কিছু জানতে চাওয়া জানতে চাওয়া হয়ে থাকে সেই সেন্টেন্সকে বলা হয়ে থাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমি বলেছি শুরুতে ডব্লিউ এইস ওয়ার্ডও ব্যবহার করতে পারি আবার ভাত দিয়ে করতে পারি দুই ক্যাটাগরি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা আমি নাবদকও করতে পারি আবার হাবদকও করতে পারি আবার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের আরেকটা আছে যেটাকে আমরা বলি যে ট্যাক কোশ্চেন যেটাকে ট্যাগ ইন্টারগেটিভও বলা হয়ে থাকে আবার এখানে তাহলে আমরা ডব্লিউ এস ইন্টারগেটিভ পাইলাম এখানে আমরা আরেকটা পাইলাম যে সেখানে এটা ইয়েস নো ইন্টারগেটিভ বলে কারণ এই ক্যাটাগরির প্রশ্নগুলির উত্তরটা হয় ইয়েস হয় অথবা নো হয় এগুলি আমরা শুরু করি ভারত দিয়ে আর যেটা ট্যাগ ইন্টারগেটিভ ওই সেন্টেন্সটা সাধারণত হয়ে থাকে এজ আ ডেভ সেন্টেন্স মূল সেন্টেন্সটা আর তার প্রেক্ষিতে লাস্টে একটা প্রশ্ন যোগ করে দেওয়া হয়ে থাকে যেমন বললাম হি প্লেস ক্রিকেট ডাজেন্ট হি ইট ইজ অলসো অ্যান ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে বলতে পারি এটা হাবদক হতে পারে না বদক হতে পারে এটা ডব্লিউ সোয়ার্ড দিয়ে শুরু হতে পারে এটা আবার ভার্ট দিয়ে শুরু হতে পারে আবার এটা এজাটিভ সেন্টেন্সের সাথে ট্যাক কোশ্চেন যোগ করে দিয়েও সেটা হতে পারে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এজাটিভ সেন্টেন্স মানে বিবৃতি যে কোনো ধরনের বিবৃতি তা এজাটিভ সেন্টেন্স যে কোনো ধরনের প্রশ্ন সেটি হলো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারটিভ সেন্টেন্স শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার শোনো এটা খুব চমৎকার একটা জিনিস মজার একটা জিনিস সেটা হলো ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটা এটার অর্থ অনুজ্ঞা সূচক বাক্য এই অনুজ্ঞা দিয়ে আমরা শুধু একটা জিনিসকে মিন করি না অনুজ্ঞা দিয়ে আমরা অনেক কিছুকে মিন করতে পারি তাহলে এই অনুজ্ঞা অনুজ্ঞার মধ্যে পরে আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব পরামর্শ অনুমতি তাহলে আবার কি বলেছি আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব পরামর্শ 
অনুমতি এই সবগুলিকে একসাথে বলা হয়ে থাকে অনুজ্ঞা তাহলে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোন অনুজ্ঞা প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয়ে থাকে ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স তাহলে ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স দিয়ে সেখানে আদেশও বোঝাচ্ছে উপদেশও বোঝাচ্ছে নিষেধও বোঝাচ্ছে অনুমতি পরামর্শ সেখানে এই ক্যাটাগরির প্রস্তাব এগুলো বোঝাচ্ছে তাহলে ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স একসাথে যদি আমি বলি সংক্ষেপে যদি বলি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স মানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য তাহলে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো অনুজ্ঞা প্রকাশ করা হয়ে থাকে সেই সেন্টেন্সকে বলা হয়ে থাকে ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স দ্যাট ইস দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইস ইউজড টু এক্সপ্রেস অর্ডার অর সাজেশন অর এডভাইস ইস কল্ড অ্যান ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স তাহলে যেই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে কোনো আদেশের জন্য উপদেশের জন্য হতে পারে পরামর্শ জন্য সাজেশন ফর সাজেশন সেই সেন্টেন্সটাকে বলা থেকে ইম্পার্টেভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য এখানে অপটেটিভ সেন্টেন্সটা যেটা আছে এটা তাদের প্রার্থনাও বোঝায় যেটা দোয়া করি আমরা একে পর্যন্ত দোয়া করি যে হ্যাঁ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক যে সেই তুমি অনেক বড় হও পরীক্ষায় পাশ করো হ্যাঁ কার জন্য প্রার্থনা বোঝাচ্ছে কার দ্বারা কার জন্য দোয়া বোঝাচ্ছে তো এই ক্যাটাগরি সেন্টেন্সগুলি হলো অপটেটিভ সেন্টেন্স তো এর মধ্যে আরেকটু কথা বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইন্টারন্যাশনাল কিছু বইয়ে যে জিনিসটা আমরা দেখি সেটা হলো যে অপটেটিভ সেন্টেন্সটা নাই অপটেটিভ সেন্টেন্সকে এক্সক্লিমেটিভ সেন্টেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওই সমস্ত বইয়ে দেখা যায় যে সেন্টেন্স চার প্রকার সেখানে অপটেটিভ বাদ দিয়ে আছে তো যাই হোক এখন আমাদের দেশে যেহেতু আমরা পাঁচটা ব্যবহার করি এজারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লিমেটরি তো আমি এই পাঁচটা নিয়ে আলোচনা করব আর এর ফাঁকি দিয়ে একটু জাস্ট আমি জানা রাখলাম যে সেখানে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই দিয়ে একটা বইগুলি দেখে যদি তুমি থাকো যে সেখানে ওইখানে তো চারটা আছে তো এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই যেহেতু আমাদের রীতি সিদ্ধ একটা রীতি হয়ে গেছে যে আমাদের সমাজে আমাদের দেশে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করি তাই আমি পাঁচটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এখন এই অপটেটিভ সেন্টেন্সটা এটা হলো প্রার্থনাসূচক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য মানে যেই সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রার্থনা বোঝায় বা ইচ্ছা বোঝায় আর এই ইচ্ছাটা কেমন ইচ্ছা যে এটা হলো অবাস্তব ইচ্ছা অবাস্তব কাল্পনিক ক্যাটাগরির ইচ্ছা আর দোয়াটা কি কারো মঙ্গল কামনা করা হ্যাঁ তুমি পরীক্ষায় পাশ করো আমাদের প্রেসিডেন্ট দীর্ঘজীবী হোক প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোক আমাদের দেশ চিরজীবী হোক আমাদের বন্ধুরা জয়ী হোক সেখানে সে দিন দিন সফলতা লাভ করুক আমাদের দেশ দিন দিন উন্নতিকে উন্নতি করুক এই ক্যাটাগরির যত আমাদের প্রশ্ন সেন্টেন্স আছে সব সেন্টেন্সগুলি হলো অপটেটিক সেন্টেন্স তারপর দিয়ে আরেকটা আমি জিনিস আলোচনা করি যে ওই যে বললাম অবাস্তব যে ইচ্ছাগুলি অসম্ভব যে ইচ্ছাগুলি সেটা হলো আমি যদি পাখি হতাম তাহলে আকাশে উঠতাম তার মানে এটা আমি কাল কল্পনাই করে যেতে পারবো কল্পনার মধ্যে রাখতে পারবো কিন্তু এটা বাস্তবে আমার সম্ভব না আবার অনেকে দেখা যায় সেখানে সেখানে যাই হোক যেই পরিস্থিতি থাকুক সে বলে ফেলে আমি যদি রাজা হতাম তাহলে গরিবদের সাহায্য করতাম জাস্ট সেও জানে এটা সম্ভব না জাস্ট কল্পনার দিক থেকে সেটা বলে ফেলে আবেগে সেটা বলে ফেলে এইটাই এই ক্যাটাগরি সেন্টেন্স হলো ইচ্ছাসূচক বাক্য আর এটা হলো অপটেটিভ সেন্টেন্স তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা দিক লুকিয়ে আছে একটা হলো ইচ্ছা আর আরেকটা হলো প্রার্থনা বা দোয়া তাহলে এখানে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে শুরু করেছি একটু খেয়াল করে দেখো মে ইউ বি হ্যাপি এটা মে দিয়ে শুরু হয় সাধারণত যতগুলি আমরা দোয়া করি যে প্রার্থনা করি ওই সেন্টেন্সগুলি শুরু হয় কি দিয়ে মে দিয়ে শুরু হয় আর মে ছাড়াও শুরু হয় যেমন যখনই আমরা কাউকে দীর্ঘজীবী হোক এরকমটা বলে থাকি তখন লং লিপ দিয়ে শুরু হয় তো লং লিপ দিয়ে শুরু হইলেও বুঝতে হয় ওইখানে মেটা উজ্জ আছে মেটা সুপ্ত আছে উজ্জ তো যাই হোক আমরা দোয়া সূচক যত সেন্টেন্স আছে অপটেটিভের সবগুলি শুরু করব মে দিয়ে মেয়ের পরে সাবজেক্ট আসে সাবজেক্টের পর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসে তো তারপর যে সেখানে আমাদের বাকি যা লেখার বাকি অংশটা আমরা লেখি তো এখন অপটেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা দুইটা জিনিস মেন করি একটা হলো প্রার্থনা বা সেখানে দোয়া আর আরেকটা দিয়ে আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকি আর ওই ইচ্ছাসূচক সেন্টেন্সের একটা উদাহরণ দিয়েছি সেটা হলো যে অবাস্তব কল্পনা কাল্পনিক যে ইচ্ছাগুলি হেড আই মাচ মানে আই উড বাই এ কার অর্থাৎ আমার যদি অনেক টাকা থাকতো আমি একটা গাড়ি কিনতাম দেখা যাচ্ছে সেখানে সে একজন রিক্সা চালক কিন্তু একটা কল্পনার কথা বলে ফেললো একটা ইচ্ছার কথা বলে ফেললো আবার দেখা যাচ্ছে সেখানে একজন ছাত্র ছোট ছাত্র 
সেখানে সেও বলছে আমার যদি অনেক টাকা থাকতে আমি একটা হেলিকপ্টার কিনতাম বিমান কিনতাম যাই হোক এই ক্যাটাগরি যে ইচ্ছাগুলি আছে এই ইচ্ছাগুলি হলো অপটেটিক সেন্টেন্স এবং এগুলি পাস্ট টেন্সে হয় এটা পাস্ট টেন্সে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আবার আমি এখানে আলোচনাটা করছিলাম না সেই ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটা আমি বলেছি আদেশ যেমন ডু দ্য ওয়ার্ক আদেশ করেছি ডোন্ট মেক এ নয়েস নিষেধ করেছি তাহলে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে কি কি আসে আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব পরামর্শ অনুমতি তাহলে এটা দেয় আদেশ এটা দেয় নিষেধ আর অপটেটিভ কি কি আসে সেখানে একটা হলো আশীর্বাদ বা প্রার্থনা বা দোয়া এটা দোয়া করেছি আর এখানে আমার একটা কাল্পনিক একটা ইচ্ছা অবাস্তব একটা ইচ্ছা আমি এখানে ব্যক্ত করেছি এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে তাহলে যে সেন্টেন্সের মাধ্যমে অবাস্তব বা কাল্পনিক কোনো ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকে ওইটাই অপটেটিভ যেটার মাধ্যমে কোনো দোয়া প্রকাশ করে থাকে ওইটাই অপটেটিভ এর প্রতি আসি আমরা এক্সক্লেমের সেন্টেন্স আমরা মানুষ আবেগপ্রবণ অবশ্যই আবেগপ্রবণ আমাদের আবেগও প্রকাশ করি আমরা অনেক কাছে আবেগ প্রকাশ করি যেমন একটা লোক মারা গেছে সেখানে আমরা মনটা কালো করে মুখটা কালো করে আবেগ দিয়ে বলি হাই হাই রে লোকটা মারা গেছে কি ভালো লোক ছিল তো এই ক্যাটাগরি একটা আবেগ আবার বললাম খেলতে গিয়ে যখন দেখি যে খেলা জিতে গেছে আমার দলটা বা আমি জিতে গেছি কি মজা আমরা খেলায় জিতেছি তখন সেখানে আবার নাচতে নাচতে বলে আনন্দ করে কি মজা আমরা খেলায় জিতেছি কিন্তু একজন লোক মারা গেছে তখন কিন্তু আমরা ওইভাবে বলি না আমি বলি হাই হাই লোকটা মারা গেছে অর্থাৎ আমার স্বরটাই কি হয়ে যায় নিচু হয়ে যায় তো আর যখন জিতে যাই কি মজা নেচে উঠি তো এইখানে খেয়াল করতে হবে কোথায় আমার কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ করতে হয় তো মোট কথা কখনো আমরা আবেগটা প্রকাশ করি দুঃখের কখনো সুখের কখনো আবার বিস্ময়ের আমরা আবেগ প্রকাশ করে থাকি বিস্ময়ের কোন বাড়িটা কি সুন্দর গাছটা কি বড় গাছটা কি বড় এটা আমার দুঃখেরও কিছু না এটা আমার সুখেরও কিছু না জাস্ট আমি অবাক হয়েছে যে এরকম বড় গাছ আমি কখনো দেখি নাই আমি অবাক হয়েছে তো এই ধরনের যে অবাকটা আবেগটা প্রকাশ করা হয়ে থাকে ওই সেন্টেন্সগুলি হলো এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স আমি এখানে দুইটা এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স লিখেছি এলাস দ্য ম্যান ইজ ডেড হাই লোকটা মারা গেছে হাই এলাস 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 দ্য ম্যান ইজ ডেড হাই লোকটা মারা গেছে এখানে এলাস ইন্টারজেকশন আমি ব্যবহার করেছি আমাদের এক্সলিমেটের সেন্টেন্সে অনেক ইন্টারজেকশন আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি আবেগ প্রকাশের জন্য কোনো কোনো ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে সুখের আবেগের জন্য কোনোটা দুঃখের আবেগের জন্য এইখানে আমরা এলাস ব্যবহার করেছি দুঃখ প্রকাশে এখানে কোনো ইন্টারজেকশন ব্যবহার করি নাই তবে এখানে কি বলেছি হাউ বিগ দ্য ট্রিজ গাছটা কি বড় হাউ বিগ দ্য রিভার ইস হাউ বিগ দ্য ফিল্ড ইস হাউ ডেঞ্জারাস দ্য স্ন্যাক ইস এখানে সাপটা কি বিপজ্জনক এখানে আমি অবাক হয়েছে তো মোট কথা সেটা আবেগটা দুঃখের হোক বা সুখের হোক বা সেখানে বিস্ময়ের হোক যেই আবেগে হোক আমরা যে সেন্টেন্সের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করে থাকি ওইটি হলো এক্সক্লেমেটারি দ্যাট মিন্স দ্য সেন্টেন্স উইস ইজ ইউজড টু এক্সপ্রেস আওয়ার ডিপ ইমোশন ডিপ ইমোশন The sentence which is used to express our deep emotion is called exclamatory sentence. So, this sentence is called the same as 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 the sentence which is used to express our deep emotion is called an exclamatory sentence. After that, we have to say that the orthonshar sentence is পাঁচ প্রকার বললাম যে আমরা যত ক্যাটাগরি সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে যেন সেটা লেখে হোক বা বলে হোক আমি ওই পাঁচটা ক্যাটাগরি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি আমি পরের পার্টে প্রত্যেকটা সম্পর্কে আমি অ্যানালাইসিস করব তার মানে আমার পরের পার্ট হবে সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস সেন্টেন্স অ্যানালাইসিসে আমি তখুর একটা জিনিস আলোচনা করব যেগুলি আশা করি অনেক ভালো লাগবে অনেক ভালো লাগবে তোমরা এর জন্য অপেক্ষা করো আমি এটা শেষ করি এখানে আমি জাস্ট প্রাথমিক একটা ধারণা দিচ্ছি যে কোন সেন্টেন্সটার সংজ্ঞা কি এটার বৈশিষ্ট্য কি এটা কেমন ধরনের সেন্টেন্সগুলি হতে পারে এই ক্যাটাগরি একটা আলোচনা শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরে দেখো অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার সেন্টেন্সেস আর অফ থ্রি কাইন্ডস অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার সেন্টেন্সেস আর অফ থ্রি কাইন্ডস তার মানে স্ট্রাকচার মানে গঠন অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার গঠন অনুসারে সেন্টেন্সেস আর অফ থ্রি কাইন্ডস সেন্টেন্স তিন প্রকার সিম্পল সেন্টেন্স যার অর্থ সরল বাক্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার অর্থ জটিল বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যার অর্থ যৌগিক বাক্য 
এখন তুমি বলতে পারো স্যার এই সেন্টেন্সগুলি কি এগুলি থেকে আলাদা না এই সেন্টেন্সগুলি এগুলি থেকে আলাদা না যেমন এখানে বলাম আই কাম হেয়ার টু প্লে ক্রিকেট তবে আমি একবার ভাগ করেছি অর্থ অনুসারে সমস্ত সেন্টেন্স পাঁচ বাকে আর সেই পাঁচটার কথা চিন্তা না করে সমস্ত প্রকার সেন্টেন্সকে আমি আবার ভাগ করেছি তিন বাকে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এখনই তিনটার আবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য হলো এই সেন্টেন্সে আই একটা সাবজেক্ট এখানে আই একটা সাবজেক্ট কাম একটা ভার ফিনিট ভার যেটাকে আমরা বলি তাহলে যেই সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট থাকে একটা ফিনিট ভার থাকে আর সাবজেক্টও থাকবে না আর ফিনিট বার থাকবে না তাহলে যেই সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফিনিট বার থাকে সেই সেন্টেন্স কি বলা হয় থেকে সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য এটার মধ্যে কোনো কনজাংশন থাকবে না এখানে একাধিক সাবজেক্ট থাকবে না একাধিক ভার্ব থাকবে না তাহলে আমি আবার একটু বলতে চাই যে এগুলিকে বাদ দিয়ে সমস্ত যত সেন্টেন্স সব সেন্টেন্সকে আবার বললাম তিন ক্যাটাগরির বিভাজন প্রথমে এডিটে বাদ দিয়া সমস্ত সেন্টেন্সকে পাঁচ ভাগে বিভাজন করলাম আর এইখানে এসে কি করলাম ওগুলির কথা চিন্তা না করে সমস্ত সেন্টেন্সকে আবার তিন ভাগে বিভাজন করলাম সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আর সিম্পল সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য বলেছি কি একটা সাবজেক্ট একটা ফিনিট বার তার মানে সাবজেক্ট একটার বেশি হতে পারবে না ফিনিট বার একটার বেশি হতে পারবে না ওই ধরনের সেন্টেন্সই হলো সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফিনিট পার্ট থাকে সেই সেন্টেন্সকে বলা হয় থাকে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা হলো যে এখানে একটা সুন্দর একটা আলোচনা আছে ক্লজের কথা আসা পরে তো ক্লজ নিয়ে আমি আলোচনা করেছি আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে অনেক সুন্দর আলোচনা আমার পরে আছে যেটা তোমাদের ভালো লাগবে সেখানে সব স্টুডেন্টের এগুলি শেখা উচিত তো এইখানে এটা একটা কনজাংশন এটা কনজাংশন আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে বলা হয় থাকে সাব অর্ডিনেট ক্লোজ সাব অর্ডিনেট ক্লোজ আর এটাকে বলা হয় থাকে প্রিন্সিপাল ক্লোজ তাহলে এই সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এতটুকু আছে এটা সাব অর্ডিনেট ক্লোজ এটা অধীনস্থ ক্লোজ ক্লোজ মানেটা হলো বাক্যাংশ ক্লোজ শব্দের হতে হলো বাক্যাংশ অর্থাৎ একটা বাক্যের অংশ অর্থাৎ বাক্যকে আমি ভাগ করে নিলাম কয়েকটা অংশে ভাগ করলাম তো এখন একাধিক অংশ ভাগ করতে গিয়ে আমি দেখলাম কি এই একটা অংশ ভাগ করেছে এটা এরূপ একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতেছে যে এর মধ্যে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফিনিট বার বাড়ছে আর এই অংশটাকে পুরো সেন্টেন্স থেকে আলাদা করলে এটা একটা আলাদা একটা অর্থ হয়ে যায় আই কাম হেয়ার আমি এখানে আসি তার মানে এটার অর্থ প্রকাশে কোনো ধরনের জটিলতা নাই কিন্তু সো দ্যাট আই ক্যান প্লে ক্রিকেট যাতে আমি ক্রিকেট খেলতে পারি এটার কিন্তু কোনো স্বাধীন অর্থ হয় না আর এটার অর্থ প্রকাশ করতে গেলে তার উপরে নির্ভর করতে হয় তাই যেহেতু এই অংশটা এই অংশের উপর নির্ভর করে তাহলে এই অংশটা তার অধীনে আছে তাই এটার বলে অধীন ক্লোজ বা সাব অর্ডিনেট ক্লোজ সাব অর্ডিনেট ক্লোজ এটা হলো সাব অর্ডিনেট ক্লোজ আর প্রিন্সিপাল ক্লোজ তাহলে যেই সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকে যে সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকে এবং একাধিক সাবর্ডিনেট ক্লোজ থাকে সেই সেন্টেন্সকে বলা হয়ে থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ যে সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং একাধিক সাবর্ডিনেট ক্লোজ থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর যে সেন্টেন্সে এখানে আমরা একটা খেয়াল করে দেখি যে আই ওয়ান্ট টু প্লে ক্রিকেট এটাকে যদি আমি আলাদা করি আই ওয়ান্ট টু প্লে ক্রিকেট ইয়েস এটা পুরোপুরি একটা অর্থ হয় আমি বললাম আই কাম হেয়ার এটা একটা অর্থ হয় ঠিক আছে কিন্তু এইখানে ছোটা একটা কনজাংশন এটাকে বলে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন তো এইটার সেন্টেন্সটার বৈশিষ্ট্য হলো যখন দুইটা সেন্টেন্স যেটাকে বলা হয় থাকে প্রিন্সিপাল ক্লোজ দুইটা স্বাধীন সেন্টেন্স দুইটা স্বাধীন ভাগ্য যদি কোনো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় সেই ক্যাটাগরি সেন্টেন্সকে বলা হয় থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবার শোনো 
सिंपल सेंटेंस देखो कोनो कंजंक्शन नहीं इसमें एक टा सब्जेक्ट एक टा फिनिट बर्थ तो जे सेंटेंस है एक टा सब्जेक्ट था के अब वो एक टा फिनिट बर्थ था के शे सेंटेंस की बाला होता के सिंपल सेंटेंस और जे सेंटेंस है एक टा प्रिंसिपल क्लॉज अब वो एक अधिक साबुडिनेट क्लॉज था के शे सेंटेंस के बाला था के कंप्लेक्स सेंटेंस कंपोनेंट सेंटेंस था हलो जे सेंटेंस तो आशा करिए तुमरा बोस्ते पे रहे छो तो मैं तार पढ़ दो आमी एट ऑफ करार पर एक बार शेष करार पर तो मैं एक टू स्टडी करो एक टू देखो आमी की बोलते चाहिए थे और आमी तुम्हार जो ने एक टू काज दे दिलाम जो तुम्हें वीडियो टू भालो भाभे देखा एक बार देखा र पर अवार देखो देखा ऑप्टेटिव एर छोटा एक्सट्रीम डिवेल छोटा एक रूप धारण के लिए तुम्हें लेखो और शॉप जिनिश के लिए तुम्हें तुम्हारे पूर्व में हमारी ते धारण करें फिलो और एक है ना सिंपल सेंटेंस साढ़े धारण दो कॉम्प्लेक्स एर छोटा कंपाउंड एर छोटा अर्थात एक है ना मोड आर प्रोकर सेंटेंस हैं पाँचाटे एक है ना चौलिस्ट ओके थैंक यू शिक्षार्थी बंधु आज के इखने शेष पर पार्टे जो अपेक्षा करो पर पार्ट और चमत्कार गुरुत्वपूर्ण जेटा एनालसिस अफ सेंटेंस अर्थात हमारे सेंटेंस के विश्लेषण करब एक बारे खुटी नाटी जा सब किस ही विश्लेषण करब ठीक है तुम्हारा भलो थेको और तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर नियो और जे बेल आल आईक तुम्हारा क्लिक करो ओके थैंक यू वेरिमाच